Diamond yuko busy sana katika kuifanya festival yake ya tarehe tisa mwezi wa kumi na moja kwa maana ya wasafi kuwa tofauti kabisa. Ukiacha list ya malaina ya wasanii ambao watatumbuiza yeye mwenyewe kwanza amekuwa akitiz kama kutangaza balaa la kwake mwenyewe binafsi na anasema kwamba anatamani kutoa wimbo kabla ya festival haijafika. Au vipi? Tulizungumza siku ile kile kionjo ambacho alikiweka kwenye Insta story yake na tunakumbuka Mr. Jack alikuwa sio balaa babalao eh. Vitu. Yes, vitu kama hivyo. Sasa leo ameweka video nyingine. Sasa juu ndo ndo muendelezo wa ile wimbo wa babalao ule ule. Au vipi? Yes. Yeah, lakini hapa ni kipande cha mbele mbele kidogo. Nataka ukisikilize kwanza. hicho ndo kipande ambacho wamekiongeza leo baada ya kile cha mwanzo ambacho tulikiweka hapa lakini kile kidogo kilikuwa kinasikika vizuri ila hiki ameposti ni kama behind the scene wana shoot video na nyomi ambalo linaonekana kwenye hii video yani watu ambao wamewajaza ni kama ilivyokuwa kwenye kanyaga ama yope unaelewa hakuna nyomi fulani la watu ukitaka kuiona hiyo clip by the way unaweza kaenda kwenye account ya mwenye Diamond Platinums ameiweka hiyo sisi hatuwezi kuiweka hapa kutokana na masuala ya hati miliki au vipi sasa ameweka hiyo alafu akaandika hivi kweli tuende wasafi festival 2019 ya da bila mashine nyingine kama kauliza tu alafu ka post hiyo clip kilichofuata hapo ni comments nyingi sana za watu wakisema bwana achia 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 yes achia 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 mimi nasema kitu kimoja uh, unajua Monde amekuwa ni mjanja sana katika huu mziki yani ni msanii ambaye amekuwa na ujanja mwingi kulikweli na kiukweli mziki bila ubunifu hauwezi kusogea tarehe tisa si ndio ni tamasha lake la wasafi festival kubwa kabisa na ameona kabisa wiki hii kuna haja ya kuachia hii ngoma ili kusukuma pia tamasha lake lakini pia kuna na upepo alafu kingine ukiangalia hii ngoma ni ngoma fulani hivi ya kuchezeka na sasa hivi muziki sasa hivi watu wengi sana wamekuwa wanapenda nyimbo za hivi yani kwa ukiangalia hii video lakini pia hata nyimbo jinsi ilivyo na hii si ngoma fulani hivi ambayo kipigwa sehemu lazima mashabiki wa ruki hakuna mtu ambaye atakaa kwa hiyo na naamini tutakuwa ni ngoma kali na watu wengi watakuwa wakiipenda kuangalia hilo kaangalie maoni ya watu pale wengi umekuwa na hamu sana ya, ya yani hamu ya kuisikia hii ngoma au kuitazama wengi akimwambia achia ngoma achia ngoma lakini japo kwa mbali kuna kuna uyope fulani hivi uyope hivi zile e e nimeziona pia na mitindo mitindo ya kucheza ya yeah, kwa hiyo naamini itakuwa ngoma fulani ambayo kali ya kuchezeka ya yeah, kwa hiyo mashabiki labda wachibu wakae tu mkao kula nilisema kwamba uh, anajitahidi kutengeneza utofauti kwenye hili tamasha kwa maana kwamba ukiacha list ya malaina pia wasanii yeye mwenyewe anataka kutoa zawadi ya bure kwa maana ya kwamba atoe wimbo mwingine mpya ambao ataotumbuiza pale kwa mara ya kwanza na ukisikiliza vipande hivi viwili kile cha siku ile na hiki ambacho amekiweka leo unaweza kuona kabisa huu ni wimbo ambao utakuwa very catch kwa maana kama ni mraisi sana maneno mengi yeye unaweza kuashika kiraisi sijui baba lao eh, sijui magufuli baba lao eh mwakembe baba lao mara uwezi alafu nimesikia hapa kuna sehemu nivue usivue kuna basata na vitu vingine kama hivyo yes eh. Usivue bwana kuna basata alafu kama wale jamaa anaocheza nao wanamzuia hivi na nini umeona kwa hivyo anatengeneza kitu fulani ambacho cha kutaka tu kuwaburudisha mashabiki wake wa daa ili kutengeneza ule special lakini akiwi vivi kitakuwa kirahisi sana kwa sababu wimbo ambao anataka kutoa inaonekana kabisa utakuwa ni very catch na of course nyimbo zingine nyuma ukirudi kwenye yope eh, na nyimbo zingine hapa za hivi karibuni ambazo amezifanya zimekuwa rahisi sana kushikika na watu wanaimba naye sana 
na ambacho nimependa kitu kimoja kwa kwa chibu ni msanii ambaye anajua kucheza na kamera. Yaani unajua kuna wasanii wengi lakini yeye ni miongoni mwa wasanii ambao ana uwezo wa kucheza na kamera. Yaani hata wale ambao wanaangalia ile hadhira inakuwa ina enjoy kuangalia mziki wake. Ni moja kati ya kitu ambacho nimekiona kwenye hii video ambayo kaiposti. Yaani ukiangalia kabisa hata akitoa hiyo ngoma yake utaona kabisa hata mtu ambaye atakuwa na, anaangalia anakuvuta uendelee kuangalia. So amekuwa na uwezo wa kucheza na kamera ili kuwateka waangaliaji. Katika hilo amefanikiwa. Sawa, sasa baada ya kuweka kionjo hiki kina kama dakika I mean tangia kimekuwa uploaded ama kimekuwa posted kwenye account yake ya Instagram. Kina dakika chache tu kama dakika 25 hivi lakini kuna zaidi ya comments 1351. Na mpaka linafika li saa nadhani kitakuwa kuna comments nyingi sana au sio? So uh, kwa mfano wewe unasema lete mashine. E, mwingine amecomment sana bro, sasa hapa unachotaka ni kutupatia kila kitu kwa senti hamsini Umeleta wasanii wengi sana kwenye tamasha lako. Alafu leo tena unataka kutoa wimbo eh wimbo mpya. Bora tu bora tu uongeze na kiingilie. Umeona eh? Mwingine akaandika hakuna nyani wala chura kupiga kelele. Tumeshika njia zote Diamond Platinums. Mwingine akaandika nakukubali sana Simba. Achia huo wimbo. Mimi nashindwa kuelewa hapo tarehe tisa pata toshaji kwa sababu ninachokiona ni bala bala bala. Ah mwingine akaandika um, ninaham sana kusikia huo wimbo kwa sababu nimesikia kionjo tayari nishapata hamu mie. Ah mwingine akaandika tusamee sisi tumekokosea nini bro? Mbona kama unatuzidishia madini mengi alafu kwa bei eh, kwa bei che mpaka naanza kujishtukia sasa. Ah mwingine akasema da bigi unachelewa sana. Cha msingi achia tu ngoma watu tuishi nayo, eh, turuke nayo mtani. Kwa hivyo kuna comments nyingi sana za watu ambao wana hamu ya kuisubiri uh, kusubiri kazi hii. Nimeona lava lava vile vile kaandika hapa achia jiwe hilo unaniudhi unavochelewesha. Tanasha dona naye kamjibu ka, ka, ka lava lava kwa kucheka tu. Umeona alafu Gigimane anasema Simba eh nasemaje wape mambo wape mambo. Umeona lakini Moze Yobo anasema ah uwezi eh, ana, ananukui ile mistari ambayo Diamond anaimba kwenye huimbo. Kwa hivyo kuna mistari ambayo nasikia hapo mara ah uwezi sijui nivue acha uongo basata na vitu vingine kama hivyo. Yaani watu kibao wametajwa ndani ya wimbo mmoja. Kwa hiyo ni wimbo ambao tutakuwa na matukio mengi sana huko ndani. Ya ni kweli na unajua siku hizi bwana mziki umekuwa rahisi sana. Uwezo kuimba vitu vigumu vigumu. Unajua zile. Unaimba tu vitu vichache ambavyo hata mashabiki wanakuwa rahisi ku, ku, kuweza kuelewa nyimbo inataka nini. Na umesema kwamba uh, Lava Lava alimwambia Monde aachie ngoma, alafu Tanasha akamjibu kwa kucheka. Lava Lava akamalizia kumwambia Tanasha kwamba mwambie baba watoto wako aachie jiwe, asitulete mambo yake ya kutuonyesha onjesha. Kwamba Tanasha imwambie Monde aachie jiwe asiwaonjeshe onjeshe. Kwa unaangalia reaction ambayo imekuwa kubwa sana baada ya Monde kuposti hichi kipande. Yaani watu wengi wamekaa vile wameshtuka yani. Na naamini pengine naweza kaangaliwa kwa muda mchache sana kwa sababu ukiangalia reaction ya watu mtandao imekuwa ni kubwa na nikionjo tu muona. Kwa hiyo unapata picha akija kuitoa ngoma yenyewe itakuwaje mapokezi yake. Si ya kitoto. Ninachoweza kusema kingine ni kwamba tarehe tisa uh, kwenye Wasafi Festival karibia jiji zima litasimama kwa sababu gani angalia uh, mastaa wote wakubwa wamealikwa kwenye wasafi festival nimeona mtu kama Irony Woya lakini Jacqueline Wopa naye nadhani atakuepo umeona eh na hao wengine sio Slay Queen wote ambao unawajua wewe wanakuwa wanasumbua huko kwenye mitandao ya kijamii warembo wote watakuepo kwenye tamasha hili la wasafi festival so haimaanishi tu wanamziki peke yake mpaka wale ambao sio wanamziki wameita tu kwa ajili ama wamegomealikwa kwa ajili ya kuja kuwa pia ama kufanya appearance kwenye tamasha la Wasafi Festival. So anataka kulichukua jiji zima kulipeleka pale kijito nyama viwani kwenye viwanja vya posta. Imagine tulizungumza kama viwanja vinaweza visitoshe lakini muda ukawa changamoto ndio kitu ambacho ninataka kwenda kukiona hiyo tarehe tisa. Ya yeah, ni kweli muda unaweza kuwa changamoto na naamini pengine unaweza kuzungumza na uongozi wa mkoa uh, kuongezea muda kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi sana lakini muda umekuwa ni kama mdogo hivi. Kwa hiyo kuna haja ya kuongeza muda japo hata ule uwanja unaweza ukajaa na umesema kwamba siku hiyo kutakuwa na watu wengi. Umeona masta mbalimbali na wasanii kutoka sehemu mbalimbali na watu wengi sana ambao watajaa pale. Sasa uh, hiyo ni tafsiri halisi ya tamasha. Kama unakumbuka Jama Fest ilikuwa na mjumuisho wa watu wengi sana. Eh wacheza ngoma, sio watu wapiga nini, ndio maana kubwa ya tamasha. Kwa hiyo wao wameleta tafsiri halisi ya tamasha. Ndio maana kuna kila aina ya burudani siku hiyo. Zitakuepo 
Eh yeah, hivyo. Sawa lakini ni muone wamesha mtangaza Medi kutokea Rwanda na atakuepo yule jamaa wa Do you believe in love? Eh. Yeah. Sasa wewe si unawaza mpira tu muda wote Medi Kagere vipi sasa ni ngaja hapa. Au kwa sababu yeye anga. Unajua Medi Kagere, aba Medi Kagere Simba. Labda zile special appearance ni Medi Kagere. Usishangae kwani anashindwa kuwaalika hata waalika pengine kibidi. Kocha alofukuzwa Yanga huyu. Zahera. Mwenye Zahera pia akatokea pale kama special appearance. Sema kocha wenu, sema kocha aliyefukuzwa, sema kocha wenu nyinyi wana Yanga. <laughs> of course alikuwa kocha wetu wana Yanga. Eh, sema alisema kocha wetu tuliyempenda sana. Aliyekuwa kocha wetu, kamoga machozi kweli kweli yani. Acha unazwe. Unamtasa mgeni share kwenye sehemu ya comments lakini subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.